Het is Papa Alfa 0 Eco Tango Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 20 april 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag morsen bij de uitzending en alleen als er genoeg tijd is een SSTV plaatje in BW12. Was er gisteren ruimschoots genoeg tijd om een uitzending te maken? Vandaag is dat iets minder. Om die reden sluiten we vandaag nog een keer af met een item van de engineerguy.com. Dit keer met een heel veel onschuldiger onderwerp dan eergisteren. Vanochtend hadden we het in een gesprek op PI2 NOS nog over dat ik geregeld weinig tijd heb. Dat is waar, maar ik heb ook vaak genoeg tijd om een uitzending te maken, zoals bijvoorbeeld gisteren. Ik meld het echter alleen maar als er weinig tijd is. Dat heeft enigszins te maken met een soort van, ja, waarschijnlijk onterecht schuldgevoel wat ik erover heb als ik niet helemaal mijn best kan doen. Maar goed, het lijkt daardoor alsof ik meestal niet genoeg tijd heb voor een uitzending. Maar dat is dus niet zo. Ik werk trouwens vaak wel veel beter als er weinig tijd is. Ik ben een beetje een deadline freak. Iemand die beter en met meer aandacht werkt als de deadline al angstig dichterbij komt. Maar goed, misschien schept dat telkens roepen dat ik weinig tijd heb ook wel een onterecht negatief beeld. Misschien moet ik in het vervolg alleen nog maar melden als ik genoeg tijd heb voor een uitzending. Dat schept in elk geval een heel veel positiever beeld. En nu dus naar het nieuws. Vier dagen geleden op 16 april vond in Ecuador een grote aardbeving plaats. Het verzoek is om de frequentie 70-60 kHz vrij te houden voor noodverkeer. De aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter uh, met de meeste schade trad op in Guayaquil waar de roepletters met HC2 uh, zich bevinden. En in Porto Viejo, Manta, als ik het goed zeg, met prefix HC4. Veel gebouwen liepen ernstige schade op en veel mensen kwamen om onder het puin van ingestoken. Storte gebouwen. Een groot probleem is dat er geen stroom is in de hele regio HC4. Amateurs gebruiken veelal mobiele apparatuur voor het noodverkeer, gevoerd uit voertuigaccu's. Veel wegen in het gebied zijn door de aardbeving verder ontoegankelijk. Het verzoek om de frequentie 70-60 kHz te ontzien is vrij letterlijk van levensbelang. Het net op deze frequentie loopt 24 uur per dag. En het is erg belangrijk bij het coördineren van search- en rescue-activiteiten in het gebied. Op zaterdag 23 april is het wereldwijd Marconi dag. Dit is een jaarlijks terugkerende dag waarop de geboorte van Marconi op 25 april 1874 wordt gevierd. Het evenement vindt ieder jaar plaats op een zaterdag in de buurt van zijn werkelijke geboortedag. Er zullen behoorlijk wat speciale stations in de lucht zijn om Marconi dag te vieren. Die stations zitten op locaties die iets met het werk en leven van Marconi te maken hebben. Meerdere van die stations stellen mee voor het Marconi Award dat beschikbaar is voor zowel zend- als luisteramateurs. Het evenement wordt georganiseerd om amateurs in de gelegenheid te stellen contact te maken met de historische Marconi sites. Het is dus geen contest. Als het goed is wordt de eerste D-Star satelliet OFTI-1 aanstaande vrijdag gelanceerd. Als dat binnen het geplande venster gebeurt zal de satelliet voor het eerst zaterdagochtend om 5 minuten over 4 UTC, dus 5 minuten over 6 lokale tijd, overkomen. OFTI-1 is gemaakt door de Belgische Universiteit van Luik, zelfs door studenten van de universiteit moet ik zeggen. Volgens het antwoord op een lezersvraag op de site security.nl door de bekende ICT-jurist Arnoud Engelfried is het gratis meeliften op bijvoorbeeld de wifi-verbinding die een hotel betaald aanbiedt een vrij zwaar misdrijf. Het ging om een lezer die stelde dat het heel eenvoudig is om met bepaalde tools de beveiliging van zo'n verbinding te omzeilen. Iets dergelijks komt volgens de Nederlandse wetgeving neer op computervredebreuk. Het vaststellen van zoiets is volgens Engelfried nog vrij lastig. Hij stelt, natuurlijk is het maar zeer de vraag of je wordt betrapt met dergelijke diensten. Vrij weinig partijen loggen bijvoorbeeld ICMP en DNS-verkeer met het doel om dit soort medediensten op te sporen. Maar als men het doet en aangifte doorzet, dan heb je een serieus probleem. I tend to rise early, yet I'm not really a morning person. My first act is to brew a pot of coffee. As it brews, I use the time to contemplate. For years now, every morning, staring at my coffee pot, I've contemplated one thing. Why do I have a drip coffee maker when my parents had only a percolator, a vastly inferior way to make coffee? This started me on a quest for an answer. After much work, I now have the answer. Baseball. I will explain, but first a bit of history about coffee making. Today's machines are automatic drip coffee makers. This is the best way to make coffee, but until now it's been too demanding to do well. You start with water that is exactly 12 degrees below boiling, then pour it slowly over ground coffee beans encased in a filter. Usually the filter was cloth which contaminated the coffee and less cleaned every day. This was too much for most people, so home coffee making was dominated by the percolator. 
The percolator had the virtue of being automatic, but the negative was terrible coffee, often described by coffee lovers as sludge. We all love hearing the perk of a percolator, but it's actually a bad thing. The perk comes from the boiling water, which is too hot for making good coffee. Each time the water perks through the grounds, the coffee becomes more bitter. A taste so bitter that the percolator drove coffee sales to an all-time low by the mid-1960s. In that decade, the Bun Company of Springfield, Illinois, perfected an automatic drip coffee maker for restaurants. They replaced the cloth filter with a disposable paper one, and they perfected a way to boil the water and cool it slightly before dripping it slowly through the coffee beans. This restaurant model made five pots at once, but it opened the door to making a home version. In 1972, Vincent Morata of Cleveland, Ohio, designed the Mr. Coffee Machine, the first home drip coffee maker. The key to its success was baseball. Morata felt he needed a big name to turn generations of percolator users onto drip coffee makers. Morata, who'd played with the St. Louis Cardinals, turned to his hero, Joe DiMaggio, the pride of the Yankees. Now, at this time, DiMaggio wasn't just an ordinary sports figure. He was a legend with a bit of mystery due to his brief marriage with Marilyn Monroe. Morata somehow got DiMaggio's unlisted phone number in San Francisco and called one Saturday morning. DiMaggio answered. After Morata pitched his ad campaign, DiMaggio told him he'd just won a Mr. Coffee Machine in a golf tournament and said his sister is making coffee with it right now. Yet the ex-baseball star wasn't interested in being in a commercial, saying, I don't do that kind of work. The next day, Morata and his wife flew to San Francisco, where Morata called DiMaggio again and invited him to lunch. DiMaggio agreed. During lunch, Joe DiMaggio's expression barely changed, yet when they shook hands after the meal, he agreed to make the commercials. And these commercials, with the integrity of Joe DiMaggio behind them, put Mr. Coffee on the map and coffee makers into nearly every American home. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en ochtends om half elf. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com schuinestreep PA0ETE. Let op, sommige uitzendingen staan niet op youtube.com. Die staan dus alleen op www.pa0ETE.nl.